गाइस वेलकम टू लास्ट मोन डोशन और मेरा नाम है शुभम सर और आज हम देखने वाले पॉलीमर्स चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में दो तीन बार पूछा गया थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स के लिए कि क्या होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक है तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सिंपली एक टेम्परेचर है टी जिसको कहते हैं हम डिनोट करते हैं टी से टी फॉर टेम्परेचर एंड जी फॉर ग्लास ठीक है तो बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर के बिलो ठीक है जो अपना पॉलीमर रहेगा ठीक है वो ग्लास स्टेट में रहेगा मतलब ब्रेटल शेप में रहेगा ठीक है और उस टेम्परेचर के ऊपर हमारा पॉलीमर रबर या वेस्को इलास्टिक स्टेट में हो जाएगा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा फ्लेक्सिबल हो जाएगा रबड़ी स्टेट में हो जाएगा ठीक है तो कैसे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो यूज़ कर सकते हो ठीक है फ्लेक्सीबल स्टेट में रहेगा तो एक टाइप से समझो सेमी सेमी सॉलिड टाइप रहेगा ठीक है तो बेसिकली ये वही टेम्परेचर है जिसके नीचे आपका पॉलीमर ब्रेटल शेप में रहेगा जिसके ऊपर आपका पॉलीमर रबड़ी स्टेट में रहेगा तो उसे हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर द टेम्परेचर बिलो विच द पॉलीमर इज हार्ड ब्रिटल एंड ग्लासी एंड अबाउ विच इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड रबड़ी ठीक है अब बेसिकली कि ग्लास का स्टेट क्या होगा जब ग्लास हार्ड और ब्रिटल होगा ठीक है तो उसको स्टेट को हम ग्लासी स्टेट डिनोट कर देंगे और जब सॉफ्ट और फ्लेक्सीबल होगा तो उसको हम बिलो विस्को इलास्टिक स्टेट या फिर रबड़ी स्टेट भी कह सकते हैं ठीक है तो अब ये क्या प्रॉपर्टी है ये क्यों होता है ग्लास ट्रांजिशन इसका सिग्निफिकेंस क्या है अब बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे एमआरफर्स पोर्शन ऑफ ऑफ सेमी क्रिस्टल एंड लाइफ मतलब बेसिकली इतना समझ लो कि जो आपका जो सेमी क्रिस्टल एंड होगा ना पूरा क्रिस्टल एंड ना पूरा लिक्विड ठीक है जो बीच का पट रहेगा मतलब इट्स ऑन द वर्ज और फॉर्मिंग क्रिस्टल एंड ठीक है यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतने टेम्परेचर के बाद या इतने पार्ट के बाद वो क्रिस्टल एंड फॉर्म होने से पहले जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट ठीक है तो इस टाइप पे इस पॉइंट पे ठीक है जो एमोरफर्स पोर्शन है एमोरफर्स पोर्शन मतलब बेसिकली कोई शेप नहीं है एकदम कैसे कह सकते हैं हम आपको बेसिकली मैं आपको कह दूं जब आपके घर पे ग्लास गिर जाता है ठीक है या कोई भी चीज़ टूट जाती है जैसे वुड हो गया ठीक है जब उसको ब्रेक हो जाता है तो बेसिकली उसका कैसा होता है कि कोई शेप नहीं होता है ऐसे पार्टिकल फॉर्म में होता है तो वो शेप में ठीक है तो बेसिकली वो है तो हार्ड अब ग्लास का काच ही ले लो जब वो टूट जाता है तो बेसिकली उसका चूरा हो जाता है वो ग्लास का तो वो बेसिकली उसका कोई डिजायर शेप नहीं है उस टाइम मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है ठीक है बट वो है तो हार्ड और ब्रिटल फॉर्म में अभी भी टूट के लिक्विड तो नहीं हुआ ठीक है तो उसी शेप को मतलब वैसे टाइप ऑफ क्रिस्टल एंड पार्ट को सॉलिड को हम क्या बोलते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर वो इस टेम्परेचर से नीचे उसी स्टेट में रहेगा ठीक है और जैसे ही वो इस टेम्परेचर को पार करेगा उसकी वो ट्रांजि क्रिस्टलाइन पोर्शन मतलब उसका वो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी वो हट जाएगा और वो रबर स्टेट में हो जाएगा समझे तो बेसिकली ये वो सिग्निफिकेंट सिंपली ये क्या है कि इस टेम्परेचर के नीचे इस टेम्परेचर के बिलो वो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा एमोरफर्स फॉर्म में रहेगा मतलब ये कैसे भी फॉर्म में रहो ठीक है बट क्रिस्टलाइन रहेगा सेमी क्रिस्ट सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा ठीक है तो ये इसका बेसिकली सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि एक टेम्परेचर जिसके नीचे वो सॉलिड सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा ऑन द वर्ज ऑफ बींग क्रिस्टलाइन और वो हार्ड और ब्रिटल शेप में रहेगा और जस्ट उसके अबाव वो टेम्परेचर को पार कर दे वो रबर स्टेट में हो जाएगा तो इसे ही हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक है और यही उसका सिग्निफिकेंस है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का बेसिकली आपको एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आना है ये दो पॉइंट लिख लें हार्ड और ब्रिटल होगा तो ग्लास सेट सॉफ्ट और फ्लेक्सीबल तो वेस्को इलास्टिसिटी और आपको सिंपली मैंशन करना है कि ये प्रॉपर्टी है सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि उसका जो एमोरफर्स पोर्शन रहेगा जो क्रिस्टल अनडिफाइंड शेप का सॉलिड का पार्ट जो रहेगा वो उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी बिलो द ग्लास टेम्परेचर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक है या फिर ड्यूरिंग द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर यहाँ पे ठीक है सिंपली वही है तो ये इसका सिग्निफिकेंस है और ये इसका डेफिनेशन है और आपको ये एग्जाम में डायग्राम बना के आना है तो यहाँ पे टेम्परेचर है टी अब ये टी क्या है ये भी आपको लिखना है कि जब रबरी स्टेट में होगा ठीक है तो एक टी भी होगा मिल्टिंग टेम्परेचर तो अब इसके क्या होगा कि इस टेम्परेचर के आगे जो हमारा रबर स्टेट है अगर हम इस टी एम टेम्परेचर से भी आगे उसको हीट करेंगे तो क्या होगा वो फ्लूड स्टेट में आ जाएगा मेल्टिंग स्टेट में आ जाएगा पॉलीमर कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा ठीक है फ्लूड लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर तो बेसिकली इस पोर्शन में आपका सेमी क्रिस्टल एंड फॉर्म में आपका सॉलिड रहेगा एमोरफर शेप में अब देख रहे हो यहाँ पे लिक्विड हुआ नहीं है यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेटर है ठीक है तो बेसिकली इस टेम्परेचर पे आपका
चैनल डब्ल्यू लास्ट मोमेंट ट्यूशन डॉट कॉम को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लास्ट मोमेंट ट्यूशन पर विजिट कीजिए नोट्स के लिए सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी या क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट्स में मैंशन कर देंगे थैंक यू गाइस